Mimi nilichukua kitu kinaitwa master plan ya irrigation nilivoingia wizara ya kilimo. Kiingia wizarani unapewa mtumishi unajua. Unapewa ma working tool, ma document, ma sheria na manini eh? Nikachukua master plan ya irrigation ya ya wizara. Sasa sido imetaja mule potential area, scheme zilizopo ukubwa na mambo kibao. Nikaenda kuangalia nzega na kotoka. Nikakuta takwimu wazifanani na uhalisia na ujua mimi mkazi wa nzega. Kwa hiyo, we need to redo our data. Sasa tume, tumeanza program ya usajili wa wakulima. This is a process. Itatuchukua muda mrefu. Lakini kwa nini tunaenda mpaka kwenye smart card? Tunataka kwenda kwenye smart card ili tuwe na accuracy of information, lakini vile vile hata hizi program za za, za subsidy za serikali ziweze kwenda moja kwa moja kwa mkulima. Wenzetu walikoenda, unajua bahati mbaya mtumishi na wadau Kwa kuwa for a very long time, tumeishi katika mazingira ya shida. Kwa hiyo hata kufikiri mambo ambayo tunaona makubwa tunaogopa. Ukienda nchi kama India, serikali inatoa ruzuku kwa wakulima. Haitoi kwa staili tunayokimbizana. Is a smart card system. Serikali inatopa pesa kwa mkulima, anaenda kwenye point of sale, ananunua pembejeo zake subsidi yake imewekwa kwenye nini? Kwenye smart card. Tumekubaliana wizara ya kilimo na mwaka huu tumeagiza tume POS 1200 ambazo tutaanza kuzigawa kwenye selling points za input za wakulima. Tunawagawia bure. We believe kwamba sisi zile POS tutakazozipeleka ni working instrument tunayompa agro dealer alioko pale. Ili siku tukishafika pale kuwa na ile smart card mkulima ataenda kuchanja hatutohangaika kukimbizana hapa tunafanya reconciliation ya ruzuku leo under gun point yani, una, yani mtu ameleta madai kwanza unahisi tayari kisha kupiga inawezekana haja kupiga lakini because our systems haziko proper unahisi kuibiwa yani the first thing unapokutana naye yoyote unahisi anakuibia kwa hiyo tumeanza hii safari Tumekubaliana na bodi, tutachukua GPS coordinates, tutachukua biometric finger, tutachukua picha, tutachukua all the data. Tumeanza bodi ya sukari, mfumo umefanya vizuri, tumeanza mwaka jana ruzuku ya mbolea, matatizo yapo, tutaendelea ku perfect the system as we move forward. Ni malengo ya raisi by 2025-2026. Wakulima wote wa nchi, tunaosema tunao milioni saba, wawe kwenye kanzi data ambayo inamtambua mkulima wa nzega nhobola yuko kijiji gani nimekaa hapa ninamuona kwenye mfumo pale technology inaruhusu tuna big problem ya extension very big problem mimi mwaka huu kule kwetu nzega kwa ajili ya trial niliamua kulima zao Mwaka jana nililima zao la pilipili baada ya promotion ya pilipili zile bedai kuwa kubwa sana. Nikasema kabla sijawa sijawaaminisha watu let me try myself. Ili nijue haso ya pilipili bedai kwa sababu naambiwa mheshimiwa kilo moja elfu saba. Nikasema eh hii ngoma mbona hela nyingi sana. Nimeiona haso ya bedai Nimemaliza hata yule nile saini nai mkataba kashindwa kuja kununua. Eh, na mimi ndio waziri wa kilimo sasa. Eh. Yaani nilie saini nai kashindwa kuja kufanyaje? Kaingia mtini. Na mimi ndio waziri. Sasa nimeamua nime, nikasema nalima tumbaku mwaka huu. Nimelima tumbaku kwanza hata afsa kilimo wangu wa nzega haijui tumbaku. Kwa hiyo kwa kuwa mi waziri napata privilege ya mkurugenzi wa bodi kwa sababu waziri kaamua kulima tumbaku analiangalia lile shamba mkurugenzi wa 
analifuatilia lakini mimi ninachokitafuta is the total cost ya mkulima mwaka 2020 nilifanya trial na mkurugenzi wa bodi ya pamba kulima pamba nikawa na shamba ambalo nimeweka mbolea halafu nikawa na shamba ambalo nalihudumia nali, nali, nali kikulima yani yani ile mkulima asiyekuwa na uwezo wa kununua nini mbolea asiyekuwa yani ile kienyeji nikafanya trial 2020 mkurugenzi wa bodi ya pamba anakumbuka nilishirikiana vile vile na watu wa yara halafu baadaye nilivoenda kuchukua numbers kuzicompare nikaelewa kwa nini wakulima mara nyingi they don't want best practice za agriculture ukitazama zile takwimu kwa miaka kumi sekta ya chai imekuwa kwa negative one. lakini kwa miaka kumi nikimuuliza mkurugenzi wa wakulima wadogo kasambaza miche mingapi kwa wakulima sasa jiulize swali Umesambaza miche milioni ya msini alafu growth yako ni negative. Eh? Yaani ni hivi, ni either kuna double entry system. Kwamba una debit, una credit alafu ina debit. Kwamba kuna miche unaingiza alafu mingine inakufa. Nimewaambia wakafanye mapping. Upya. Kwanza mashamba tulionayo haya haya bila expansion haya haya yanahitaji replanting ya asilimia ngapi kwa sababu kama ukigawa miche leo tunataraji kwamba baada ya muda fulani tutaanza ku yield si ndio hii problem haiko tu kwenye kahawa, kwenye chai peke yake primus yule pale wa kahawa yule yule there is no relationship between miche tunayoingiza na matokeo ya shambani There is a problem. Na problem ya kwanza kuna mtu kaisema hapa is an extension services. Yaani tunagawa miche hatujui tumempa nani hakuna traceability. Huwa tunatangaza. Kwa hiyo mtumishi ukinisikia pale nimesema waheshimiwa wabunge mwaka huu tumegawa miche milioni moja akitokea mtu akaniambia mheshimiwa waziri tunakushukuru kwa kugawa miche milioni mia moja unaweza kutuambia hii miche baada ya miaka mingapi itaongeza uzalishaji kwenye mazao yetu unaweza ukasign hapa kutupa uthibitisho kwamba that's the out it's not possible so we have the problem kabisa na matatizo mengi ya sekta ya kilimo ni administrative mi ukiniambia nifanye analysis kwa muda huu nilokaa hii sekta nitakwambia kwamba over 50% ya problem iliyoko kwenye sekta ya kilimo they are not related with a small holder farm they are related with the administration functions ambazo tunatakiwa kuzifanya sasa badala ya kulalamika kuhusu afsa ugani tumekubaliana na katibu mkuu sasa hivi tunaye tume ya umwagiliaji yule pale nimemuona dg kafungua ofisi kila wilaya kafungua ofisi kila wilaya mwaka jana mlipitisha budget wa bunge kwa hiyo tumeshafungua ofisi nadhani kama 100 na 100 na ngapi mpaka sasa eh 100 na mbili tutakuwa na ofisi zetu za umwagiliaji tumepeleka engineer za umwagiliaji kila wilaya tunapeleka vitendea kazi so what we are going to do is an advantage take advantage ya synergy ndio tutakayotumia. Nimewaambia mkurugenzi na katibu mkuu tufanye analysis haya mambo ya kuita wadhibiti ubora. Nimeuliza wadhibiti ubora ndio extension officers? Au hawa wanadhibiti ubora gani? Unajua this is a problem kwamba bodi ya chai inaajiri mtu anaitwa mdhibiti ubora. Yaani the thinking iliyoko kwenye bodi zetu nyingi ni thinking ya kudhibiti thibiti they are not doing the role ya facilitation kwa hiyo tutakaa kufanya tathmini tunahitaji extension officers wangapi kwenye subsector ya chai then tuone namna gani tunaweza 
kutumia my extension officer tunaowaajiri ndani ya wizara na sasa hivi tutaanza mazungumzo na Sokoine University kuchukua vijana kutoka chuo kikuu ambao sisi ndani ya wizara because there is a D by D kuna lidudel naitwa D by D mimi bana sio muumini sana lakini then we have to do that's a country direction tutaanza kupeleka vijana ambao tutawatengenezea utaratibu watafanya kazi na wakulima kule chini sasa hivi tumegawa mapikipiki kwa maafisa ugani tumewafungia GPS ko, <laughs> GPS mzee imetuonyesha 80% wanaishi nje ya vituo vyao vya kazi. Yaani hawako kwa wakulima. Yeah. Yaani hata jimboni kwangu maafisa ugani wako kumna moja wote wako nzega mjini mashariki. Ndio taarifa baada ya kuwafungia zile mashine. Ukiwaangalia kwenye mfumo wote unawaona. Kwa hiyo swali la kwanza kwa nini hamko vijijini? Hakuna nyumba. Tunaanza kujenga nyumba kuanzia mwaka ujao wa fedha za maafisa ugani vijijini. Nimwambia mtu atume umwagiliaji. Popote panapojengwa scheme, anapojenga ofisi, anajenga na nyumba, atakaa afisa ugani pale. Ili kwa sababu hatutokuwa na resources zingine zaidi. Kwa hiyo tunatumia hizi hizi tulizonazo kuweza ku unlock problems ambazo tuta tutakuwa nazo. Mnada ulikuwa uanze December ikawa February, sasa imekuwa June. DG June mnada lazima uanze. Kea, thank you very much for the support. Tunauanza huu mnada ambaye hatotaka kupitisha chai mnadani hakuna export permit. Hautopata export permit ya kuexport chai yako kuitoa nje ya mipaka hii. Every kg itapita mnadani. Una direct market sajili contract yako pale. Kama stock exchange There's no problem hatukuingili kwenye direct market. You have a direct market kaisajili kwenye mnada. And you pay nothing for the auction. We are spending money on this. Na tutauanza huu mnada. Na blenders wa ndani mtanunua chai mnadani. Mtaenda pale mnadani msinletee story kwamba tuna mikataba kama mna mkataba mtausajili mnadani ni hivi kama unauza dola moja pointi tatu na niambia ndio average price let's be transparent ndio bei kweli na mimi kama serikali nione kwa mfumo uliopo sio umejifungia ofisini kwako na niambia nimeuza dola moja pointi tatu na mimi nataka niwaambieni of takers wa chai Listen, we are trying our level best to support you to do anything you think kwamba tufanye. Na mimi niwahakikishieni kama waziri. My interest is to protect a farmer, to protect a service provider, to protect an off-taker. Ndio kazi yangu.